every weekend wenn wir an jedem wochenende and then for a few days during the week und während einiger Wo äh, wochentage auch unter der woche we want to share with you about operation blueprint da wollen wir uns dem thema operation blueprint widmen tonight heute abend our subject is called our day in bible prophecy da ist unser thema unsere zeit im licht der prophetie But before we launch into this presentation, Aber bevor wir dort so richtig hineintauchen in diese Präsentation, I want to let you know that tomorrow night, da möchte ich Ihnen mitteilen, dass morgen Abend we have two subjects that are very, very important. Dass wir morgen Abend zwei Themen als Doppelpräsentation haben, die wirklich äußerst wichtig sind. And I want to challenge you, und ich möchte Sie herausfordern, after you leave tonight, dass wenn Sie heute Abend hier den Raum verlassen, If you were blessed, if you enjoyed, if you were stimulated by what you learned tonight. Wenn das heute etwas war, was Ihnen gefallen hat, wenn Sie das zum Denken angeregt hat. Invite a friend. Dann bringen Sie einen Freund mit. A neighbor, a family member. Einen Familien, äh, ein, ein Nachbarn, ein Familienmitglied. Tell them Oktoberfest can wait. <lacht> It's not Oktoberfest, it's a Wahl. Also sagt Ihnen, dass äh, der Vasen warten kann. And just invite them to come. Und laden Sie sie ein, auch mitzukommen. Now this presentation tonight we are going to look at the Bible. Um, heute Abend wollen wir uns mit der Bibel beschäftigen. Unlike other books, uh, anders als andere Bücher, uh, the Bible is a book that requires a spiritual understanding. Da braucht man bei der Bibel im Gegensatz zu anderen Büchern wirklich ein geistliches Verständnis. Now, I know Germans are very smart people. Also ich weiß, die Deutschen sind sehr clever und intelligent. But it's not necessarily intellect that is what we need in order to comprehend the truths in the Bible. Aber es ist nicht so sehr der Intellekt, der vonnöten ist, um die Wahrheiten der Bibel zu verstehen. We need the guidance of its author. Wir brauchen die Führung seines also des Autors dieses Buches. And so tonight before we begin our presentation. Also bevor wir heute Abend mit der Präsentation beginnen, I would like to invite you to please take a moment with me. Dann möchte ich Sie heute Abend einladen, einen kurzen Moment zu nehmen. And let us pause as we have a word of prayer. Und kurz innezuhalten, während wir hier beten werden. Would you please bow your heads and close Wenn your Sie eyes. möchten, können Sie auch mit uns gemeinsam mitbeten. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. As we launch into this presentation tonight that begins this series is called Operation Blueprint. Während wir heute dieses diese Serie Operation Blueprint beginnen und mit diesem Thema starten, we ask that the Holy Spirit would guide our understanding of these truths. Bitten wir dich, dass dein Heiliger Geist uns hilft, diese Wahrheiten zu verstehen. Be with us now we pray. Sei mit uns, so bitten wir. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. I want to ask you to think in your mind. Ich möchte Sie bitten in Ihren Gedanken einmal nachzudenken. Almost 14 years. Und zwar 14 Jahre zurück. Now, there are some dates, es gibt einige Daten, that we can remember almost without fail, die wir ohne ähm, Probleme uns daran erinnern können, where we were, wo wir gewesen sind, and what we were doing at a specific date and time. Was wir an diesem spezifischen Datum zu einer spe bestimmten Zeit getan haben. Do you remember where you were? Können Sie sich daran erinnern? On December 31 of 1999. Wo sie sich am 31. Dezember 1999 äh, befunden haben. Now that was a long time ago. Das war schon <lacht> ziemlich lange her. But I remember exactly where I was. Aber ich kann mich ganz genau erinnern, wo ich gewesen bin. I was living in a small town in the United States. Ich lebte in einer kleinen Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika. And all around the country, even in our own little town. Und überall im Land, selbst in unserer Kleinstadt, and perhaps even here in Germany, und vielleicht sogar hier in Deutschland, there was a buzz of excitement. Da gab es so eine richtige Aufregung. There was an unspoken anxiety. Da war so eine unaussprechliche, ja, Angst oder, oder so eine Furcht. And it all had to do with computers. Und alles hatte mit Computern zu tun. Because people feared, denn Menschen haben die Angst gehabt, that once the clock struck midnight, dass wenn die Uhr erst mal auf Mitternacht geht, suddenly the world would be plunged into chaos. Dass dann die Welt in ein Chaos gestürzt werden würde. Your bank account ATM would read zero. Dann würde unser Bankkonto null äh, aussagen. Your car would not start. Und das Auto würde vielleicht nicht mal anfangen zu starten. So there were all kinds of strange fears about what would happen. Da waren ganz seltsame äh, Ängste im Raum, was passieren könnte. This is the cover of Time Magazine. Uh, so sah das Time Magazine aus zu der Zeit. Right before the turn of the millennium. Kurz bevor das Millennium dann kam. And the idea was that many people, not just in this little town, but many people across the world, 
Und die Idee war, dass nicht nur einige Menschen dieser Kleinstadt, sondern auf der gesamten Welt viele Menschen, they were wondering, is this crisis going to usher us into the spiral of events that will lead us into the end of the world? Haben sich gefragt, werden diese Ereignisse jetzt diese Spirale anstoßen, die zum Ende der Welt führen? If you are a church going person, wenn sie jemand sind, der zur Kirche geht, you may remember that right around the turn of the millennium, dann werden sich daran erinnern, dass um die Zeit, wo diese Jahrtausendwende war, churches were packed dass dort die Kirchen vollgepackt waren. Why? Warum? You see, at these kinds of crises, sehen Sie, in solchen Momenten der Krise, people want a source of guidance and hope that is certain. Da wollen Menschen eine Führung, eine Sicherheit haben für ihr Leben. And very often, und sehr oft, people want to know what does the Bible have to say about this particular point. Wollen die Menschen dann auch wissen, was hat die Bibel zu sagen über diesen ganz bestimmten Punkt? Churches were packed. Die Kirchen waren vollgestopft. Now, just two years after this event, nur zwei Jahre später, there was a book that was published in the United States. Da gab es ein Buch, das in den Vereinigten Staaten herauskam. Äh, the author was a Christian. Der Autor war ein Christ. And this book was perhaps the same as many Christian books that are written in the United States. Es war ein Buch, das so ähnlich war wie the same or not the same. This was perhaps the same. War das so ähnlich wie viele andere christliche Bücher in den Vereinigten Staaten. Except, außer, as soon as it was published, das Außer der Tatsache, dass nachdem es veröffentlicht worden ist, it began to sell so many copies. Das ist wie ja, also unglaublich gut verkauft worden ist. 100, 200, 300. It soon passed 9 million copies in the United States. Es wurden ganz schnell 9 Millionen Exemplare verkauft. Now, for a Christian book, for a secular country, that is a lot of books. Und das sind viele Bücher für ein eigentlich relativ säkulares Land, für ein christliches Buch. The theme of this book was What does Bible prophecy look like in the next few years or in the not too distant future? Das Thema dieses Buches war, wie sieht die biblische Prophetie für die nächsten Jahre oder der nahen Zukunft aus? It was in that same year und im selben Jahr that the tragic events of 9/11 took place. War es, dass diese tragischen Ereignisse des 11. September stattfanden? 9/11 of 2001 is another date that I remember exactly where I was. Das ist noch so ein Datum der 11. September 2001, wo ich genau weiß, wo ich gewesen bin. I was a college teacher. Ich war ein Lehrer auf einem College. And one of my students during the break between classes said to me. Und in der Pause hat einer meiner Schüler mir gesagt. A plane has collided into the World Trade Center. Ein ein Flugzeug ist in das World Trade Center äh, gestürzt. At first I thought he was joking. Erst habe ich gedacht, er macht ja Witze. Not long after school stopped, everybody began to watch the news. Kurz danach war die Schule aus und alle haben die Nachrichten angeschaut. Second plane hit. Zweites Flugzeug ist hineingestürzt. And a third plane crashed into the Pentagon. Und dann ein drittes Flugzeug beim Pentagon ist äh, runtergegangen. When this happened, als das passiert ist, that very weekend, an demselben Wochenende, churches all across the United States were packed. To overflowing. Da waren all die Kirchen in den Vereinigten Staaten voll gefüllt. People that had not been to church in over 10 years. Menschen, die seit zehn Jahren nicht in der Kirche waren. They were sitting in the rows. Die saßen jetzt in den Reihen. Why? Warum? At certain events in human history. In bestimmten Ereignissen, zu bestimmten Ereignissen der menschlichen Geschichte. People are looking to supernatural evidence or answers for what is happening. Da suchen die Menschen nach übernatürlichen Beweisen oder Gründen, um zu verstehen, was passiert. Now, it has not been, oh, this is not right. Uh, it has not been too long ago. Es ist nicht lange uh, her, that we remember the events of the Mayan or that we remember the the discussion about the Mayan calendar. Yeah. Es ist ein falsches Datum hier, um, dass wir uns über den Maya Kalender, den 21. Dezember 2012 Uh, unterhalten haben. In 2012 I was conducting prophecy seminars all across the world und ich habe zu diesem Zeitpunkt Prophetieseminare auf der ganzen Welt uh, gehalten and I discovered that almost every seminar that I held und ich habe mich da, kann mich daran erinnern dass ungefähr bei jedem Seminar das ich uh, durchgeführt habe people are asking me haben mich Menschen gefragt will the world end in December 21 of 2012 wird die Welt am 21. Dezember 2012 zu Ende gehen even in Hollywood they made a movie Sogar in Hollywood hat man einen Film gemacht. The idea was that indeed the end of the world was coming. Und die Idee dahinter war, ja, das Ende der Welt es äh, kommt. 
It seems that when people begin to wonder about what the future holds, es scheint so zu sein, dass wenn Menschen darüber nachdenken, was kommt in der Zukunft, even among non-Christian people, selbst unter Nicht-Christen, there is an interest in prophecy. Da gibt es so ein Interesse an Prophetie. And what ancient writings have to say about the future. Und was antike Schriften über die Zukunft zu sagen haben. Tonight I want to take you to one of the sources for these prophecies. Heute Abend möchten wir gemeinsam solch eine Quelle dieser Prophezeiung anschauen. Here in this seminar we'll be focusing on the prophecies of the Bible. In diesem Seminar werden wir uns mit den Prophezeiungen der Bibel beschäftigen. And tonight I want to take you back 2000 years. Und heute Abend möchte ich Sie 2000 Jahre zurücknehmen. A conversation that Jesus had with his disciples. Zu einer Unterhaltung, die Jesus mit seinen Jüngern gehabt hatte. One day they were walking by the temple in Jerusalem. Eines Tages gingen sie am Tempel von Jerusalem vorbei. And as they walked by the temple, und als sie dort an dem Tempel vorbeikamen, they began to talk about the building of this temple. Begannen sie über dieses Gebäude vom Tempel ähm, zu reden. Now tonight I would like to invite you to follow along as we read from the book of Matthew. Und heute Abend möchte ich Sie einladen mit mir das mitzuverfolgen, was wir in diesem Buch Matthäus lesen können. We're going to start in chapter 24. Wir werden in Matthäus 24 beginnen. And we're going to start in verse 1. Und dort in Vers 1. And please notice, listen carefully as Christopher reads to what the Bible says. Und wollen wir gemeinsam genau betrachten, was die Bibel sagt. Just stop after verse 1. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg und seine Jünger kamen herzu um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. So as Jesus and the disciples walk, so Jesus und die Jünger gehen zusammen. They pointed out the magnificent structure of the building that they were by. Und sie zeigen ihm diese wunderbare Struktur des Tempels. And then Jesus made an earth-shattering statement to these disciples. Und dann hat Jesus eine Aussage gemacht, die wirklich die Jünger erschüttert hat. You see in verse 2 he said, in Vers 2 sagt er, Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Now, if you understand that the temple which existed in Jerusalem and Jesus day, nun, wenn wir verstehen, dass der Tempel zur Zeit von Jesus in Israel, it was made of stone, wenn, dass der aus Steinen gemacht worden war, and some of those single stones, just one stone, und einige von diesen einzelnen Steinen, they weighed as much as three 1000 kilograms. Einige von denen waren 3000 Kilo schwer. And Jesus said, und Jesus sagte, something would come. Es wird etwas kommen, that would cause such total destruction. Das doch eine völlige Zerstörung auslösen würde. That not even one stone would be left upon another. Dass nicht ein einziger Stein auf dem anderen bleiben würde. Now for a Jew, also für einen Juden, the temple was the central focus of their worship war der Tempel der zentrale Ort der Anbetung. And so to say that such destruction would come, also wenn man sagen würde, dass solch eine Zerstörung kommt, it was akin to being punched right in the chest. Das war wie ein totaler Schlag in die Brust. And now the disciples were curious, what could bring about such utter destruction? Und jetzt hatten die Jünger natürlich Neugierde, was könnte solch eine Zerstörung verursachen? And so in verse 3, und so in Vers 3 lesen wir, this is what they asked Jesus. Äh, wie sie Jesus gefragt haben, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? You see, the disciples in their mind, they reasoned like this. Also die Jünger haben in ihrem Gedanken folgendermaßen argumentiert. Such massive stones. Solch eine, solche gewaltigen Steine. Now remember, they didn't have nuclear bombs back then. Also damals gab es noch keine Atomwaffen. And so in their minds, anything that could push every stone off of each other so that there was not one stone left upon another. Also in ihrem Kopf war alles, was solche Steine bewegen könnte, so dass nicht mal ein Stein auf dem anderen bleiben würde. In their mind, surely this must be the end of the world. Also in ihrem Denken war das ganz sicherlich, das muss das Ende der Welt sein. But unfortunately, they were wrong. Aber leider waren sie natürlich falsch damit. As you can understand, um, wie wir verstehen können. In their mind, the destruction of the temple was not the same event as the end of the world. Um, wie wir heute verstehen, ist die Zerstörung des Tempels nicht dasselbe gewesen wie das Ende der Welt. As we sit here tonight, wir sitzen heute hier. The words of Jesus were fulfilled. The temple was destroyed. Die Worte von Jesus sind erfüllt worden. Der Tempel ist zerstört worden. And yet, the end of the world did not come. Aber das Ende der Welt ist nicht gekommen. Now a little fact could help you understand how this was fulfilled. Also ein kleiner Fakt kann uns helfen hier zu verstehen, wie sich das erfüllt hat. In the year AD 70. 
AD, AD 7. Also im, im Jahre 70 nach Christus. The Roman armies of the generals Titus and Cestius came to besiege Jerusalem. Die römischen Armeen unter Cestius und später Titus kamen um Jerusalem zu, äh, um zu belagern. The soldiers were commanded. Und den Soldaten war befohlen worden. No matter what happens. Egal was passiert. Do not touch the temple. Rührt den Tempel nicht an. The treasures of gold within the temple were famed throughout the world. Die ganze Welt wusste von diesen berühmten Goldschätzen im Tempel. Unfortunately, during the heat of this battle that ensued, um, unglücklicherweise ist dann im, in, in der Hitze des Gefechtes someone uh, es ist passiert, dass irgendjemand threw a burning firebrand into the temple. Ein, um, eine, ein, 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 ein brennendes Feuer, so ein, eine Fackel in den Tempel geworfen hat. Cedar lined the floors. Und äh, da war ähm, Zederholz auf dem Fußboden. There were linen cloths. Und da war Leinen. Linen curtains. Ja, da waren Le Vorhänge aus Leinen. As the temple began to burn, Und als der Tempel dann gebrannt hat, the gold began to melt. hat das Gold angefangen zu schmelzen. Titus managed to grab one of the most famous articles of furniture, the candlestick from the sanctuary. Titus hat es noch geschafft, eines der berühmtesten Gegenstände, den siebenarmigen Leuchter noch herauszuholen. Even today, if you visit Rome, dass wenn man heute noch Rom besucht, the arch dedicated to his victory at Jerusalem, the arch of Titus. Da gibt's immer noch diesen Triumphbogen von Titus. It commemorates the capture of the candlestick carved within that relief there at the top. Da sieht man immer noch in diesem Relief um, diesen Moment, wo Titus diesen siebenarmigen Leuchter um, gefangen genommen, also ja, mitgenommen hat. But all of the other gold, many of the precious objects were melted in that raging inferno of a fire that took place there in 87. Aber fast alles sonst, was im Tempel sich befand, an Gold und Schätzen, ist in diesem Feuer zerschmolzen und vernichtet worden. After The siege was over. Als dann die Belagerung zu Ende war, as the bodies lined the streets of Jerusalem, und als der ganzen Straßen von Jerusalem voller Körperleichen waren, thieves and robbers began to come into the city seeking to take anything of value. Da kamen dann Räuber und Diebe in die Stadt, um alles mitzunehmen, was irgendwie noch wert hatte. As they looted homes and residences, very soon they found themselves in the precincts of the temple. Und als sie dann alles äh, geplündert hatten, fanden sie sich auch selbst im Tempel wieder. But where was the gold? Aber wo war das Gold? Where was it? Wo war es? It was in the stonework now. Es war jetzt in den Steinen. As they pried apart stone after stone after stone. Und so haben sie jetzt Stein für Stein beiseite geräumt. The words of Jesus were fulfilled. Not one stone. Und die Worte von Jesus haben sich erfüllt. Nicht ein einziger Stein would be left upon another. Ist auf einem anderen geblieben. Now, friends, Jesus. Nun, Jesus understood that the two events the destruction of Jerusalem and the end of the world would be separate. Jesus wusste, dass die Zerstörung von Jerusalem und das Ende der Welt diese beiden Ereignisse unterschiedlich waren, But also he, zwei verschiedene Ereignisse. He did not bother to correct their ignorance at that time. Aber Jesus hat nicht sofort das Missverständnis aufgeklärt der Juden. But he gave them signs about the coming destruction of the temple and the end of the world. Aber er gab ihnen Zeichen, die auf die kommende Zerstörung und auf das Ende der Welt hinweisen sollten. And he mixed them together. Und er hat diese zusammen äh, verwoben. And one of the signs that Jesus told his followers to watch. Und ein Zeichen, von dem Jesus seinen Nachfolgern gesagt hat, worauf sie achten sollten, is found in a mysterious book of the Bible called Daniel. Das findet sich in einem mysteriösen Bibelbuch äh, Daniel. I'm going to ask you to look with me at Daniel chapter Matthew 24. In Matthäus 24. Or we're going to look at verse 15. Und dort Vers 15. And this is what Jesus said. Da sehen wir, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte sehen werdet, äh, seht, wer es liest, der achte darauf. Now Jesus was saying, I am going to give you signs that are going to point forward to the destruction of the temple and the end of the world. Also Jesus sagt, ich gebe euch Zeichen, die weisen euch darauf hin, auf die Zerstörung des Tempels und auf das Ende der Welt. But then Jesus said, there is a sign that is given by Daniel the prophet. Aber dann sagte Jesus, es gibt ein Zeichen, das finden wir bei Daniel, dem Propheten. In other words, what Jesus is saying is, there is something in the book of Daniel that you must study and understand If you want to prepare for what is coming. Mit anderen Worten, Jesus sagte, es gibt etwas im Buch Daniel, das muss man studieren, wenn man vorbereitet sein möchte auf das, was kommt. In these next nights of Operation Blueprint. In diesen nächsten Abenden von Operation Blueprint. 
We are going to be looking extensively at the book of Daniel. Werden wir ganz ausführlich uns das Buch Daniel auch unter die Lupe nehmen. And we are going to outline for you and study some of the most amazing prophecies that are found in that book. Und wir werden dort einige der erstaunlichsten Prophezeiungen gemeinsam studieren und äh, untersuchen. There's another book that comes with a command to study it. Es gibt noch ein anderes Buch, das gleich zu Beginn diesen Aufruf hat, es gründlich zu studieren. This is found in the book of Revelation. Im Buch Offenbarung. In chapter 1. In Kapitel 1. And this is what verse 1 says. Und hier steht in Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt. Now the book of Revelation is unique among books in the Bible. Das Buch Offenbarung ist außergewöhnlich unter allen anderen Büchern der Bibel. In verse 1, the Bible says that it was given in the form of a sign or it was signified. Also im Original heißt es, äh, im originalen Griechischen, dass es in einer Symbolsprache durch ein Zeichen gegeben worden ist. And so when we read the book of Revelation, wenn wir also das Buch Offenbarung lesen, we read about dragons. Da geht es um Drachen. We read about strange women. Um äh, seltsame Frauen. We see lambs that have seven eyes. Wir sehen Lämmer, die sieben Augen haben. All of these signs point forward to something. Und all diese Zeichen weisen auf etwas hin. But I want you to please notice the promise that is given in verse 3. Aber in Vers 3 gibt es ein wunderbares, ähm, eine wunderbare Verheißung, ein Versprechen. Here's what the Bible says. Hier steht, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. The Bible says that there is a blessing, a blessing upon those that will read this book. Die Bibel sagt, da ist ein, oder die Offenbarung sagt, da ist ein besonderer Segen für diejenigen, die dieses Buch lesen werden. Now, maybe you're not a religious person. Vielleicht sind sie keine religiöse Person. Just by attending Operation Blueprint. Allein durch die Tatsache, dass sie Operation Blueprint besuchen. Just by reading the book of Revelation together in this seminar. Nur indem wir gemeinsam dieses Buch hier lesen. You will experience a blessing in your life. Da werden sie trotzdem einen Segen in ihrem Leben erleben. I want to ask you a question. Be honest. Ich möchte Sie eine Frage stellen. Seien Sie ehrlich. How many of you would like to be blessed? Wer von Ihnen möchte nicht auch gern gesegnet sein? Be honest. Raise your hand if you want to be blessed. Also wenn Sie ehrlich sind, reden. God bless you. Gott segne Sie. And I want you to know. Und ich möchte, dass Sie genau verstehen. It will come true. Es wird sich wirklich erfüllen. The Bible's promise is blessed is he that readeth. Das Versprechen ist glückselig ist der, gesegnet ist der. And they that hear the words of this prophecy die Worte der Weisung lesen und sie hören and keep those things which are written therein und bewahren was darin geschrieben steht God doesn't just want you to read this book Gott möchte nicht nur dass wir es einfach lesen he wants you to do what the book says to do er möchte auch dass wir tun was das Buch sagt I want to ask you to do something for me ich möchte sie etwas fragen not for me but do so, I want you I want to challenge you to do something on our first night tonight und ich möchte heute Abend am ersten Abend sie gleich etwas ja es etwas herausfordern as you join us night by night here at operation blueprint wenn sie also jetzt abend für abend kommen werden I want to challenge you as you read and study what we are studying together. Ich möchte sie herausfordern während wir gemeinsam hier lesen und studieren. As you see what God wants you to do. Und wenn sie dann sehen was Gott möchte, I want to challenge you don't just hear it don't just put it up in here. Dann möchte ich sie herausfordern es nicht einfach nur hier abzuspeichern nicht einfach nur zu hören. But if God says do it. Aber wenn Gott sagt tu es. I want to challenge you to keep those things that are written therein. Dann möchte ich sie herausfordern diese Dinge auch zu bewahren die darin geschrieben stehen. Are you willing to take accept that challenge? Möchten Sie diese Herausforderung annehmen? Don't be shy. Seien Sie nicht schüchtern. Will you accept that challenge? Wollen Sie diese Herausforderung annehmen? By the grace of God, may each of us rise to the challenge that is given in the book of Revelation. Und durch die Gnade Gottes können wir alle diese Herausforderung auch heran, äh, annehmen. The book of Revelation poses a mystery to many people, Christian and non-Christian alike. Viele Menschen, egal ob Christen oder nicht, äh, sehen in dem Buch Offenbarung eigentlich ein großes Geheimnis. They read about this lamb with Seven eyes. Sie lesen von einem Lamm mit sieben Augen. This creature that has seven heads and ten horns. Von einem Wesen mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Some strange thing called the mark of the beast. Oder solche seltsame Dinge wie das Malzeichen des Tieres. And some people become intimidated or perhaps anxious or worried. Und einige Dinge sind dann, einige Menschen sind eingeschüchtert oder auch äh, besorgt. I believe it was in the year 1799. Ich glaube, es war im Jahre 1799. That okay. One of Napoleon's teams that was excavating ancient Egyptian artifacts along the Rosetta branch of the Nile River. Um, wo einige um, Teammitglieder von Napoleons Armee äh, alte ägyptische Artefakte ausgegraben haben in der Nähe des Nilflusses äh, an, äh, bei Rosetta. They hit what you are looking at on the screen. Da haben sie das gefunden, was wir hier auf dem Bildschirm sehen. 
Now, those of you that are part of the computer age, diejenigen, die schon Teil des Computerzeitalters sind, if you just look at the shape of this particular rock we are looking at, wenn wir uns äh, einfach nur den, äh, ja, das Aussehen dieses Felsen anschauen, you might even know the name of this stone. Dann kennen Sie wahrscheinlich auch den Namen dieses Steines. If you ever tried to learn Chinese, wenn Sie jemals versucht haben, Chinesisch zu lernen, or English, oder Englisch, or French, oder Französisch, you might have gotten a program called the Rosetta Stone. Dann haben Sie vielleicht ein Programm benutzt, das heißt Rosetta Stein. This is the Rosetta Stone. The das real ist one. der eigentliche Rosetta Stein. Now, why was it so important? Warum war der so wichtig? Do you know that for over 1000 years? Wussten Sie, dass vor über das über 1000 Jahre lang Egyptologists, das Ägyptologen had a mystery that they could not understand. Das Problem hatten, dass sie ein Geheimnis hatten, das sie nicht verstehen konnten. When they went to the pyramids there in Egypt, wenn sie die Pyramiden untersucht haben, they looked at these hieroglyphics. Haben sie sich Hieroglyphen angeschaut? They had no idea what it said. Und sie hatten keine Ahnung, was es gesagt hat. They were just knocking their heads. What is this talking about? Und sie haben sich an den Kopf gefasst und gefragt, warum spricht es hier? Wo, ja, wovon? And then, und dann, they found this rock. Haben sie diesen Felsen, diesen Stein hier gefunden? Now, perhaps you can see that in the middle of it. Also vielleicht sehen wir in der Mitte hier. The writing is different than the top and the bottom. Dann ist diese Schrift hier anders als oben und unten. The language in the middle was classical Greek. In der Mitte haben wir Griechisch, antikes Griechisch. The bottom was a more modern version of Egyptian called the Demotic script. Unten haben wir das Demotische, eine modernere ägyptische Sprache. But the top, aber ganz oben, it was hieroglyphics. Da waren die Hieroglyphen. And they discovered that the Greek and the Demotic were the same thing. Und sie haben herausgefunden, dass das Demotische und das Griechische denselben Text darstellten. And they reasoned that the hieroglyphics must be the same. Und so haben sie sich gedacht, hey, dann müssen ja auch die Hieroglyphen derselbe Text sein. And just from this rock, this piece of rock that they found there along the Rosetta branch of the Nile River. Und nur von diesem Felsen, den man hier äh, an der Rosetta Zufluss des Nils gefunden hat. Today Archaeologists, Egyptologists, they have unlocked the mystery of the writings on these walls of these ancient tombs there in Egypt. Dadurch konnten dann Ägyptologen und Archäologen die Geheimnisse der Hieroglyphen an den Pyramiden entziffern. The Bible is its own Rosetta Stone. Die Bibel ist ihr eigener Rosetta Stein sozusagen. You will read about a land that looks like it is slain that has seven eyes. Man liest von einem Lamm zum Beispiel, das sieben Augen hat und das aussieht wie geschlachtet. And when you don't go to the Gospel of John and you notice that John the Baptist pointing to Jesus says, und wenn man dann in das Johannesevangelium hineingeht und sieht, wie Johannes auf Jesus weist, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Und sagt, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt. You understand what the symbolism of the Lamb that has been slain in the Book of Revelation actually means. Dann versteht man, was dieses Symbol eines geschlachteten Lammes in der Offenbarung wirklich bedeutet. Throughout Operation Blueprint, we will be giving you the tools and the keys to help you unlock the mysteries of the Bible for yourself. Und während dieses Seminars äh, Operation Blueprint werden wir Ihnen die Werkzeuge und die Hilfsmittel an die Hand geben, damit Sie selbst die Geheimnisse der Bibel entschlüsseln können. Tonight I want to give you what I call the blueprint of prophecy. Heute wollen wir darüber sprechen, was ich den Blueprint der Prophetie nenne. Now what I'm going to share with you tonight is going to be a key that will help you in our future presentation. Was wir heute Abend behandeln werden, ist wie ein Schlüssel, der zukünftige Vorträge aufschließen wird. It's found in Daniel chapter 2. Und das befindet dieser Schlüssel befindet sich in Daniel Kapitel 2. And before we be look into it specifically, I want to give you a little bit of background and set the stage for you. Und bevor wir uns das im Detail anschauen werden, wollen wir ein bisschen Hintergrundinformationen geben, damit wir so ähm, den Hintergrund verstehen können. Take a journey with me tonight as we fly over to the Middle East into the country of Iraq. Kommen Sie mit mir auf eine, auf eine Reise in den Mittleren Osten heute Abend, wo wir uns äh, Richtung Irak befinden. We find ourselves in the ancient capital of Baghdad. Wir befinden uns in, einem antiken, in einer antiken Stadt, wo heute Bagdad steht. From Baghdad we go about 60 kilometers towards the south. 
Und von dort gehen wir ungefähr 16 Kilometer südwärts. And as we go back in time, almost 2600 years. Und während wir so 2600 Jahre fast in die Vergangenheit zurückreisen, we find ourselves in the ancient city and kingdom called Babylon. Da befinden wir uns jetzt in dem alten antiken Königreich der Stadt Babylon. Babylon was a very powerful, very advanced Society and civilization. Babylon war eine äußerst fortschrittliche und zivilisierte äh, Nation. Even to this very day, bis heute, the way we keep time ist die Art und Weise, wie wir Zeit berechnen zum Beispiel. Even the way we measure a circle in degrees. Wie wir einen einen Kreis in Gradzahlen angeben. Even in our language, even the usage of a word like Baby is a derivative or a legacy from the culture of ancient Babylon. Selbst in unserer Sprache sind Wörter wie Baby zum Beispiel Derivate, Ableitung aus jener alten antiken Kultur. Now, Babylon ruled the world for about 70 years. Babylon hat die Welt für ungefähr 70 Jahre lang regiert. But 40 of those 70 years were ruled by one king. Und von diesen 70 Jahren gehen 40 Jahre auf die Königsherrschaft eines einzelnen Königs. And in our story in Daniel chapter 2 we come to a fateful night in the life of this king whose name was Nebuchadnezzar. Und in unserer Geschichte hier in Daniel 2 wollen wir uns eine schicksalshafte Nacht betrachten im Leben jenes Königs, dessen Name Nebukadnezar gewesen ist. Now on this particular night Nebuchadnezzar had a dream. In dieser besonderen Nacht hatte Nebukadnezar einen Traum. And I know that for some of us in one evening we might have had a little bit too much good food. Vielleicht haben einige von uns auch das schon erlebt, dass man etwas zu viel gutes Essen am Abend gehabt hat. And so during the night we might toss and turn, we might have some nightmares. Und dann in der Nacht dann dreht man sich von einer Seite auf die andere, man hat Albträume. But this particular dream was not brought on because Nebuchadnezzar had too much food. Aber dieser Traum war nicht das Resultat von zu viel Essen am Abend zuvor. The dream was of divine origin. Dieser Traum war göttlichen Ursprungs. And that night Nebuchadnezzar had this vivid, amazing, realistic dream. Und an jenem Abend hatte Nebukadnezar diesen wirklich bemerkenswerten, realistischen, lebendigen Traum. But then when he woke up, Aber als er aufwachte, he couldn't remember what he dreamed konnte er sich nicht mehr daran erinnern, was er geträumt hatte. Haven't you ever had that before? Haben Sie das nicht auch schon einmal erlebt? You know, you had a dream one night. It's very vivid. It's very realistic. Man hat so einen Traum des, 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 in der Nacht und den, der ist sehr lebensnah, sehr realistisch. And when you wake up, you know that you dream. Und dann wacht man auf und man weiß, ich habe geträumt. But you just don't know what you dream. Aber man kann sich einfach nicht mehr daran erinnern, was man geträumt hat. That's what happened to Nebuchadnezzar that night. Und genau das ist an jenem am Abend Nebukadnezar passiert. Now, if you're just an ordinary person, wenn man eine ganz gewöhnliche Person ist, you might just forget about that. dann wird man vielleicht sagen, naja, was soll's. But as the king of Babylon, Aber als König von Babylon, Nebuchadnezzar was like a god, he was the Pontifex Maximus. Er war ja wie ein Gott, er war der Pontifex Maximus. And so as this, as this type of a position allowed, he was able to bring in men that would be able to perhaps help him with this particular problem. Und weil er in dieser Position war, konnte er jetzt Männer kommen lassen, die hoffentlich ihm helfen konnten, diesen Traum zu deuten. Daniel 2 tells us that he brought in the wise men, the magicians, the sorcerers, the astrologers, the Chaldeans. Daniel 2 sagt uns, dass er die Weisen, die Magier, die die Wahrsager, die Chaldeer brachte. And he gave them an ultimatum. Und er hat ihnen ein Ultimatum gestellt. He asked them to tell him what he had dreamed. Er bat sie ihm zu sagen, was er geträumt hatte. And also what the dream meant. Und darüber hinaus, was der Traum zu bedeuten habe. And we come now to the perplexed answer, or the perplexing question of these men faced with this impossible task. Und wir sehen uns jetzt die perplexe Antwort dieser Männer an, die mit dieser unmöglichen Aufgabe hier betraut sind. In Daniel chapter 2 and verse 4, notice these men, what they're asking now. Verse 2, uh, for chapter 2, oh yeah, you can, just, you can read it. Um, in Daniel Kapitel 2 von Vers 2 an heißt es, da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldeer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldeer dem König auf Aramäisch zur Antwort, 
O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. You see, always in times past, the king would tell them his dream. Normalerweise hat in der Vergangenheit der König immer den Traum erzählt. And then these men would go about their divining arts in different ways. Und dann würden diese Männer ihre äh, Künste in verschiedenen Art und Weisen äh, praktizieren. The sorcerers, they would take the liver of a calf, they would cut it open. Die, die Magier, die würden die Leber eines Kalbes nehmen und aufschneiden. And they would look at the blood vessel patterns and they would the They would divine a meaning from what they saw. Und sie würden sich das Muster der Blutgefäße anschauen und daraus ableiten, was der Traum bedeuten könnte. The magicians would drop oil on top of a bowl of water. Andere weise Männer würden Öl auf ein auf ein Wassergefäß tropfen lassen. And looking at the pattern there, they would also divine some meaning for the king's dream. Und würden sich ebenfalls das Muster dann anschauen und daraus eine Aussage ableiten bezüglich des Traumes des Königs. And then you have of course the astrologers who would look up into the night sky and they would see the pattern of the stars to seek some meaning for what the king had dreamed. Und dann gab es natürlich die Astrologen, die in den Himmel geschaut haben, sich das Muster der Sterne angesehen haben und daraus herausfinden wollten, was der König geträumt hatte, was das zu bedeuten hatte. But in every instance it was always the same. The king told them the dream and then they gave the interpretation. In jedem Fall war es immer dasselbe musste. Der König hatte den Traum erzählt und sie hatten eine Interpretation, eine eine ja, eine Bedeutung dem beigemessen. But now we come to a seemingly very different situation. Aber jetzt haben wir eine Situation, die offensichtlich ganz anders ist. The king not only wants the interpretation, but he also wants to know what he had dreamed perhaps 24 or even 48 hours ago. Und der König möchte also nicht nur die Interpretation haben, er möchte den eigentlichen Inhalt des Traumes wissen, den er 24 oder vielleicht auch 48 Stunden zuvor geträumt hatte. The chapter goes on to tell us that if they fail to perform what the king asked. Und das Kapitel sagt uns dann weiterhin, dass wenn es ihnen nicht gelingen würde, diese Aufgabe des Königs zu erfüllen, it was not that they would lose their job, it was that they would lose their life. Dann würden sie nicht ihre Arbeitsstelle verlieren, sie würden ihr Leben verlieren. This was a matter of life and death for these men. Für diese Männer war es eine Angelegenheit von Leben und Tod. One of the men who would fall under this death decree einer der einer der Männer, der von diesem Todesbefehl äh, betroffen war, is the man after whom the book is named for which we are reading the story from. Ist der Mann, nach dem das Buch benannt ist, äh, von dem wir diese Geschichte hier lesen. Now Daniel was not a magician or a sorcerer or a Chaldean or astrologer. Also Daniel war kein Magier, kein Wahrsager, kein Astrologe oder Chaldäer. Daniel was a worshipper of the true God. Daniel war ein Anbeter des wahren Gottes. And faced with this seemingly impossible no way out situation und indem er dieser scheinbar unmöglichen Situation gegenüberstand, aus der es keinen Ausweg zu geben schien. Daniel did the only thing which is possible to do in a situation like this. Da hat Daniel genau das einzige getan, was man in solch einer Situation überhaupt nur tun kann. Daniel with a small group of friends sought God in prayer. Daniel nahm sich eine kleine Gruppe von Freunden und er betete zu Gott. Friend, I want to tell you today. Lieber Freund, liebe Freundin, ich möchte Ihnen heute Abend sagen, that the story of Daniel teaches us dass die Geschichte von Daniel uns folgendes lehrt. That in those moments of life when we come to those points when it seems like there is just no way out. In Momenten des Lebens, wo es wirklich so scheint, als ob es keinen Ausweg mehr zu geben We are scheint. stuck in a financial situation where it seems like there is no way out. Wenn man vielleicht in einer finanziellen Situation festgefahren ist und man sieht keinen Ausweg. We are in a relationship where it seems like there is just no way out. Wenn man in einer Beziehung ist, wo offensichtlich kein Ausweg mehr vorhanden ist. We or a love one is is in a chronic illness which seems like there is no way out oder ein ganz nahestehender geliebter Mensch hat eine chronische Krankheit und wir können keinen Weg sehen wie sich das verbessern könnte the same god that listened to daniel's prayer 2600 years ago and answered it can answer your prayer tonight derselbe gott der vor 2600 jahren das gebet von daniel gehört und er hört hat er kann auch heute abend ihr gebet 
beantworten. The Bible tells us that God did for Daniel and his friends the impossible. Die Bibel sagt uns, dass Gott für Daniel und seine Freunde das Unmögliche möglich gemacht hat. And the same Bible promises that the things that are possible with man are possible with God. Und die Bibel sagt uns, uns verspricht uns, dass die Dinge, die beim Menschen unmöglich sind, bei Gott sehr wohl möglich sind. Friend, do you have the faith of Daniel tonight? Lieber Freund, liebe Freundin, haben Sie den Glauben von Daniel heute Are Abend? Are you willing to reach out to God in faith and say, God, please help me today? Sind Sie bereit, im Glauben sich nach Gott auszustrecken und zu sagen, Herr, hilf mir heute? Are you willing to reach out in faith and depend fully upon God? Sind Sie bereit, im Glauben sich auszustrecken und sich völlig von Gott abhängig zu machen? Because friend, if you reach out to God, God will reach out for you. Denn lieber Freunde, liebe Freundinnen, wenn Gott, wenn Sie sich nach Gott ausstrecken, wird Gott sich nach Ihnen ausstrecken. Daniel is now called in before the king. Daniel wird jetzt vor den König gebracht. And as he's called in before the king, und als er zum König hineingerufen wird, he begins to expound and explain to the king what he had been wondering about in his heart. Er läutert und erklärt er dem König, was der äh, geträumt hatte, worüber der sich Gedanken gemacht hatte. I'm going to ask you to look with me at Daniel 2 verse 28. Listen as Christopher reads. In Vers 28 heißt es, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Please notice what Daniel said to the king. Wollen wir uns anschauen, was also Daniel dem König gesagt hat? He did not say. Er hat nicht gesagt. King, I, I think there's a God up in heaven. Er sagte, ich glaube König, da gibt es schon einen Gott im Himmel. He didn't say, you know, there's a good chance that there is a God in heaven. Er sagte nicht, es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es diesen König gibt. He didn't even say, I hope there's a God in heaven. Er hat auch nicht gesagt, ich hoffe mal, dass es einen Gott im Himmel gibt. He said, King, there is a God in heaven. Er sagte, König, es gibt einen Gott im Himmel. He can reveal the secrets of the future. Er kann die Geheimnisse der Zukunft offenbaren. And he said, I want you to know that this is about what will be in the latter days or the last days. Und er sagt, ich möchte, dass du weißt, was am Ende der Tage, also in, den, in der letzten Zeit, in der Endzeit geschehen wird. You see, you came here tonight wondering, why are we looking at an ancient 2600-year-old king's dream? Also vielleicht haben sich gerade gefragt, warum schauen wir uns einen Traum an, der schon 2600 Jahre alt ist von diesem König? You see, this ancient king's dream is the key for what is coming in the future. Sehen Sie, dieser Traum des Königs ist ein Schlüssel, um zu verstehen, was in der Zukunft geschehen wird. Because Daniel, under inspiration of God, says, King, King, this is what will be in the very last days. Denn Daniel sagt unter Inter Inter Inspiration Gottes, ähm, König, das wird am Ende der Tage geschehen. But what did the king dream? Aber was hat der König überhaupt geträumt? Please look with me at Daniel chapter 2, verse 31. Wollen wir uns Vers 31 anschauen? And as we read verse 31, please notice the details. Und lass uns die Details hier genau betrachten. Du, oh König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild, dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Er stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Imagine Nebuchadnezzar sitting on his throne. Stellen wir uns vor, wie Nebuchadnezzar auf dem Thron sitzt. And as he listens to what Daniel says, und er hört sich an, was Daniel zu sagen hat. It begins to come back. That's und, right. Und dann, dann kommt das zurück. Er sagt, ja, ja, das stimmt. A great image. Ja, ein großes Bild. And then in verse 32 the Bible says, und Vers 32 sagt die Bibel, das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz oder Bronze. Verse 33 goes on to say, und Vers 33 sagt, sein Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Please notice what Daniel was telling the king. Schauen wir uns also genau an, was Daniel dem König gesagt hat. He said, King, what you dreamed. Also König, was du geträumt hast, a giant image. ein großes Bild. Let's review what we just read. Lass uns das kurz einmal äh, an, äh, wiederholen, was wir gerade gelesen haben. What was the head made out of? Das äh, Haupt war aus welchem Metall? Gold. Gold. What was the chest and the arms Und die Brust of silver? war aus? Oh, sorry. <lacht> They were made of silver. War aus Silber gemacht, ja. What was the belly made out of? Und der Bauch? Und die Hüften? It was made of brass. War aus Bronze, aus, aus äh, Kupfer nach einigen. What were the images and legs made out of as you look on the screen? Und äh, wenn man sich die, ähm, ja, den, auf den Bildschirm schaut, sieht man ähm, die Füße, und, nein, die Füße, die, die Iron. Beine. And then the Bible Eisen. says that the feet of the image und die Füße were made of what? waren wo ausgemacht? The feet were part of iron and part of clay. Waren teils aus Eisen und teils aus Ton. Now, This is not the end of what Dan the king had seen. Das ist nicht das Ende von dem, was der König gesehen hatte. Because now in verse 34, denn Vers 34 and 35, da heißt es in Vers 34, 35, du sahst zu, bis ich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen. 
und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Let's review what we've learned. Also schauen wir uns nochmal an, was wir gelernt haben. The next, the King Nebuchadnezzar, that fateful night, as he dreamed this dream, als König Nebuchadnezzar seinen Traum geträumt hatte, what did he see? was hat er gesehen? He saw an image. Er sah ein großes Bild. What was the head? Das, der, der Kopf war aus It was gold. gold. The chest and arms. Die Brust war aus Silver. Silber. The belly and the thighs. Die äh, Hüften waren aus Brass. Bronze. The legs. Und die Beine waren aus Iron. Eisen. And then the feet still had iron, but now they were mixed with. Und die Füße waren auch mit Eisen, aber sie hatten mit, mittendrin Clay. Ton. But that is not the end of the dream. Aber das ist nicht das Ende des Traumes. Because as Nebuchadnezzar, I'm sure as he was sitting, he was saying, I remember that, Daniel. Yes, that's right. Und ich kann mir vorstellen, wie, Daniel, wie Nebuchadnezzar gesagt hat: Ja, Daniel, ich erinnere mich, das stimmt. But that wasn't the end, because now a stone. The Bible says that it was not made with human hands. Aber das war nicht das Ende. Da kam noch dieser Stein. Der war nicht aus Menschen, von Menschenhand gemacht, sagt die Bibel. It was of divine origin. Es war, er war göttlichen Ursprungs. It comes and it smites the image where on its feet. Und es, um, dieser Stein trifft das Bild und zertrümmert es an seinen Füßen. As it strikes the image, the Bible says that all of the image was turned into pieces. Und als es die Füße trifft, sagt die Bibel, dass das gesamte Bild zersplittert ist und in Teile zerbrochen ist. The wind blew it away. Und der Wind hat es davongefegt. And then the stone becomes a mountain that fills the whole world. Und der Stein wird zu einem Berg, der die ganze Erde füllt. Now, if you were Nebuchadnezzar that night, wenn du wenn sie Nebuchadnezzar gewesen wären an jenem Abend, what would you ask him next? Was hätten sie wohl als nächstes gefragt? You see, Daniel had revealed what he had dreamed maybe 24, 48 hours ago. Denn ne Daniel hatte genau das offenbart, was er einige Stunden vorher geträumt hatte. So what would Nebuchadnezzar ask next? Also was würde Nebuchadnezzar wohl als nächstes fragen? I'm sure he was wondering, Daniel, what does it mean? Und er hat bestimmt sowas gefragt wie Daniel, was bedeutet das? Now I want to tell you something about Bible, the Bible. Ich möchte etwas über die Bibel sagen. The Bible does not leave us to guess about what this means. Die Bibel lässt uns nicht den Raum zu vermuten, was das bedeuten könnte. God does not leave it up to each person to decide what the Bible means. Gott überlässt es nicht jeder einzelnen Person zu entscheiden, was die Bibel bedeutet. He has an explanation right there in this book. Er hat direkt in diesem Buch eine Erklärung. So please notice with me what the Bible says now in verse 36. Also wollen wir uns betrachten, was in Vers 36 die Bibel sagt. We're going to read verse 36. Wir werden Vers 36 lesen. Go ahead. Das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. I'm sorry, but I need you to read verse 37 ja, and Vers 38. 37 sagt, ähm, du, o König, bist, kein Problem. du, o König, bist das Haupt aus Gold. So ist es, glaube ich. Moment. Und ja. Du, o König, bist ein König der Könige, dem der König des Himmels das Königtum, die Ehre und die Macht und die Stärke und gegeben hat. Verse 38 as well. 38, yes. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hände gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt Now, aus Gold. Please notice the last words of verse 38. Diese letzten Worte sind sehr wichtig. As Daniel is sitting before King Nebuchadnezzar, um, Daniel sitzt vor oder steht vor König Nebukadnezar in unmistakable language und in absolut unmissverständlicher Sprache. He says, Nebuchadnezzar, you are this head of gold. Sagt der Nebukadnezar, du bist das Haupt aus Gold. No mistaking what the image, the head of gold symbolizes. Da gibt es kein Vertun, was, das, was der Kopf in diesem Bild bedeutet. You know, I feel very privileged to be in Germany here tonight. Also ich bin sehr, ich fühle mich sehr privilegiert hier in Deutschland zu sein heute Abend. If you drove six hours to Berlin, wenn du wenn sie sechs Stunden nach Berlin fahren würden, you could actually visit a museum which houses the original Ishtar Gate from the ancient city of Babylon. Da könnte man ins Pergamon Museum gehen, wo immer noch sich das originale Ishtar Tor aus dem alten Babylon befindet. You know, even today, it's uh, even today after it was reassembled here, it is an amazing piece of architecture and gives us a glimpse into this ancient civilization. Selbst heute noch nachdem es wieder zusammengesetzt worden ist, ist es ein beeindruckendes architektonisches Meisterwerk und gibt uns einen Einblick in jene Kultur. It is over 150 or about 50 meters high. Es ist sehr hoch, 50 meters. 150 feet high. That's 50 meters, right? Yeah. Ja, um, um die 50 Meter hoch, ja. And it is an impressive demonstration of how they built. Und es ist eine sehr eindrucksvolle Darstellung, wie sie gebaut haben. They say that the walls of Babylon were wide enough. Sie sagen, die 
Mauern von Babylon waren breit genug. And they didn't just have one, they had two walls, two double walls. Das waren Doppelmauern. Uh, But they were wide enough at the top, you could race two chariots side by side. Man konnte mit zwei uh, Kriegswagen nebeneinander dort drauf fahren, auf den Ma Mauern. If you saw the movie Ben-Hur, you know, in the famous race chariot scene, it's Vielleicht, a wide thing, you know. <laughs> Vielleicht kennen Sie diesen Film Ben-Hur mit dieser berühmten uh, Szene, wo die Kriegswagen fahren. So breit war das. Nebuchadnezzar's Nebuchadnezzar was from Babylon. Nebuchadnezzar war aus Babylon. Which, if you look on the news, Babylon, Iraq, it's just flat. It's just desert. Und wenn man heute sich die Nachrichten anschaut, weiß man, der Irak dort, das ist nur flach, das ist äh, Wüste. But his wife was from another part of the world. Aber seine Frau war aus einem anderen Teil der Welt. Uh, they say that she was a Median princess. Sie war eine medische Prinzessin. And where she lived, they had lots of mountains. Und äh, in ihrer Heimat gab es viele Berge. And I guess at some point she complained to her husband that she was homesick. Und ich denke, irgendwann hat sie sich bei ihrem Mann beschwert, hey, ich bin, äh, ich habe Heimweh. So because he loved his wife. Also weil er seine Frau geliebt hat. He built her a series of gardens within the center of Babylon. Hat er mitten im Zentrum von Babylon eine Reihe von Garten gebaut, Gärten gebaut? The ancient record says that it was so magnificent that the people that viewed it said they had never seen anything like it. Die antiken äh, Berichte sagen, es war so außergewöhnlich, dass jeder, der es gesehen hat, gesagt hat, sowas habe ich noch nie gesehen. They possessed technologies that even to this day we do not understand. Sie haben Technologien gehabt, die wir bis heute nicht wirklich ganz verstehen. And you know what? It was known as It was so amazing that it was classed as one of the seven wonders of the ancient world. Es war so erstaunlich, dass es zu den sieben Weltwundern gezählt wurde. I want to give you a concept a conception of how big Babylon was. Also, wie groß war Babylon? In its peak, also zu seiner größten Ausdehnung, uh, Babylon was over 10 miles in circumference. Er hatte einen, einen Umfang von 10 Meilen. But if you compare Rome in its peak and Athens in its peak, wenn man das vergleicht mit anderen großen Städten der Antike wie Rom oder Athen zu ihren Zeiten, Babylon was still bigger. War Babylon immer noch weitaus größer. Immense, massive city, massive kingdom. Für damalige Verhältnisse ein massives, großes, äh, starkes Königreich. Scholars tell us that within the city there were over 100 temples dedicated to their multiple gods. Innerhalb der Stadt sagen uns Gelehrte gab es mehr als 100 Tempel, die den Göttern gewidmet waren. One of their chief gods, Marduk. Einer ihrer Hauptgötter war Marduk was revered with a special temple that was inside was laid with gold. War mit einem speziellen Tempel angebetet worden, der innen drin mit Gold verkleidet war. The, they say that the actual altar and throne Sie sagen um, äh, Leute äh, Wissenschaftler sagen, dass der Altar und der Thron was about 4000 kilograms of pure gold. 4000 kilograms. It's eight and a half tons. One oh, yeah. ton is 2000 pounds. Ah, uh, okay. oh, I'm sorry. It would be more like Oh, that's a bad conversion. No, it's like 8,000 kilograms. 8,000, yeah. Yeah. It's also ungefähr 8,5 Tonnen. Oh, so yeah, 8,5 Tonnen. Yeah. Okay. 8,5 Tonnen schwerer. Now, this is, this is a, a, uh, just a touch of what kind of wealth Babylon possessed. Das ist nur ein kleiner Einblick in den Reichtum, den Babylon besessen hatte. 300 years after Babylon fell, 300 Jahre nachdem Babylon gefallen ist, A young general from a place in the world called Greece came with his soldiers. Da kam ein junger General aus Griechenland mit seinen Soldaten. Babylon was completely empty by that time. Zu dem Zeitpunkt war Babylon schon völlig äh, entleert. And when he came, he's, he and his soldiers they began to excavate and loot the remains of ancient Babylon. Da haben seine Soldaten angefangen, so die letzten Überreste von Babylon noch zu plündern. So as he began to loot and steal, und als sie da dabei waren zu plündern und zu stehlen, 300 years later, 300 Jahre später, Alexander the Great, hat Alexander der Große, he found enough gold, hat er noch genug Gold gefunden, to give every one of his soldiers, um jedem einzelnen Soldaten, 30 euros of gold, 30 Euro. Now I know that doesn't seem like a lot. Gold zu geben, das klingt vielleicht nicht besonders viel. But he had 20,000 soldiers that traveled with him. Aber er hatte 20.000 Soldaten, die mit ihm gereist sind. And just for himself. Und nur für sich selbst. Alexander the Great took away from the ruins of ancient Babylon 300 years later. Hat äh, Alexander der Große für sich selbst von den Ruinen 300 Jahre später. He took away 3,000 camels and 5,000 mules, pairs of mules loaded down with gold, silver, precious stones and artifacts from ancient Egypt. Da hat er 3000 Kamele und 3000 Kamels, 5000 Pairs of Mules und 5000 äh, Maultier Pärchen äh, voller Gold und Silber und kostbaren Edelsteinen beladen mit nach Hause genommen. 
after even the Greeks, the Scythians came and they see, they looted Babylon. The what? The Scythians. S -C -Y. Ah, die Scythians. Yeah. And um, even this group, even after hundreds more years, they still found gold, precious stones, and things to steal and take away. Und später haben selbst die Scythen noch mal hunderte Jahre später Gold und kostbare Dinge dort gefunden. That's why the Bible says that Babylon was the head made out of. Deswegen hat sagt die Bibel, dass Babylon das Haupt aus Gold. Gold war. It was a wealthy, a powerful and opulent kingdom. Es war ein opulentes, kraftvolles, machtvolles und reiches Königreich. I'm sure Nebuchadnezzar, when he heard Daniel say that, he was proud. Ich kann mir vorstellen, dass Nebuchadnezzar sich äh, doch After all, ganz his kingdom, hat. Daniel, uh, Babylon, his kingdom was the head. Denn sein Königreich war ja der Kopf. But what Daniel said next would have disturbed him. Aber was Daniel jetzt als nächstes sagte, wird ihn wohl unruhig gemacht haben. Please notice Daniel chapter 2 verse 39. In Vers 39 heißt es nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. And here's what the Bible says. Yeah. You could, well, you read it. Yeah, I read. It. So the Bible is telling us that after the head of gold there was going to be another kingdom. Die Bibel sagt uns, da würde ein anderes Königreich nach dem Haupt aus Gold kommen. And if you study ancient history, und wenn man antike Geschichte studiert, you will discover that after the Babylonians there was a general by the name of Cyrus who came leading the armies of the Medes and the Persians to siege and conquer Babylon. Da sagt uns die Geschichte, dass nach den Babyloniern ein General namens Kyrus kam, der die Armeen der Meder und Perser befehligt hat. How many arms do most people have? How many arms? Wie viele Arme haben die meisten Menschen? Two, right? <laughs> Zwei, nicht, ja? The two arms of silver symbolized two kingdoms that were united because their leaders were related. Diese zwei Arme äh, auf der Brust symbolisierten diese zwei Königreiche, die sich vereint hatten, weil die Leiter gemeinsam gewirkt hatten. Now this one is in the British Museum. <laughs> das hier ist aus dem britischen Museum. But it is the Cyrus cylinder which recounts the King Cyrus conquering Babylon really in just one fateful night. Um, und das ist der Kyros Zylinder hier und dort ist berichtet, wie Kyros in, im Prinzip in einer Nacht um, Babylon besiegt hat. Medo-Persia was not as wealthy as Babylon. Medo-Persien war nicht so reich wie Babylon. But if I asked you which is harder, gold or silver, which one? Aber wenn ich sie fragen würde, was ist schwerer oder härter, Gold oder Silber? Was würden Sie sagen? Silver, right? Silber. And so thus it was true. They were not as wealthy. Sie waren zwar nicht so reich, but they were more powerful and aber they conquered. Stärker in ihren Eroberungszügen. But then the Bible said in Daniel 2 verse 39. Aber Vers 39 heißt es weiter und ein nachfolgendes drittes Königreich, das eherne wird über die ganze Erde herrschen. Now this is very very important because now Daniel was saying after the chest and arms of silver there's going to be another kingdom. Ja, sehr wichtig, denn Daniel sagt, danach wird es ein weiteres Königreich geben. And this kingdom would even overthrow the silver kingdom of Medo-Persia. Und das wird sogar das Silberkönigreich von Medo-Persien über überwerfen. Uh, If you study history, wenn man Geschichte studiert, you know, dann wissen Sie, the Persians, dass die Perser, were overthrown by the, wurden besiegt von, by the Greeks, von den Griechen. This young man, 21 years old, dieser 21-jährige junge Mann, he set out to conquer the entire world der hinauszog, um die gesamte Welt zu erobern. In zwölf years. In zwölf Jahren. He had reached all the way up to the Hindus River. Er ist bis zum Indus äh, Fluss ge gekommen. And he realized there were no more worlds to conquer. Und er hat festgestellt, da gab es nichts mehr zu erobern. You know, it's amazing. Das ist ziemlich erstaunlich. That this young man. Dass dieser junge Mann in 12 years. In zwölf Jahren. Conquered all the territory that belonged to Babylon, to Medo Persia. Der, der das gesamte Territorium von Babylon, Middle Persien und so weiter And erobert hatte. Established a new world empire, Greece. Und das neue Weltkönigreich Griechenland äh, etabliert hatte. Now, this kingdom also did not rule forever. Aber auch dieses Königreich hat nicht für ewig regiert. Because if you notice, then, oh, sorry. Yeah, you can go. The Bible says, denn es heißt im nächsten Vers, in Vers 40, in verse 40 und ein viertes Königreich wird sein so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jener alle zermalmen und zerschmettern. Now this is very interesting that the next kingdom is described as iron. Es ist interessant, dass das nächste Königreich als eisernes Königreich beschrieben wird. You know ancient historians, äh, antike Historiker, they recount The kingdom which came after Greece. Um, die sprechen über dieses Königreich, das nach Griechenland kam. And this is what they have to say about Rome. Und das ist was sie über Rom sagen. Oh, you read it already? No, no. Okay, go ahead. Die Bilder aus Gold, Silber oder Bronze, die dazu dienten, die Nation und ihre Könige darzustellen, wurden nacheinander von der eisernen Monarchie Roms. 
gebrochen. Rome was powerful. Rom war mächtig. It was very corrupt, ziemlich verdorben. But this kingdom was the power that would you, we could say was more powerful than all of the previous kingdoms. Und wir könnten sagen, dass diese Nation noch mächtiger war als alle Nationen, die vorher regiert hatten. It was the power that was ruling when Jesus came to this world. Es war die Macht, die auch einer Weltherrschaft war, als Jesus auf der Welt war. And you know, I want you to think for a brief moment, how many legs do most people have? Und ganz kurz möchte ich darüber nachdenken äh, mit Ihnen, wie viel ähm, Beine haben die meisten Menschen. Two legs, right? Das eine, ja, ja. Now it's interesting if you study Roman history. Sehr interessant, wenn man römische Geschichte studiert. In the year 331. Im Jahre 331. The Emperor Constantine. Hat der Kaiser Konstantin. He transferred the capital of the Roman Empire from Rome. Da hat der Kaiser Konstantin die Hauptstadt von Rom to a city in the east called Byzantium nach Byzantium im Osten verlagert. And today it's called Constantinople. Uh, no, it's called Istanbul, but it was. Oh, yeah, yeah. Okay, yeah, okay, yeah, yeah, es wurde yeah, yeah. dann Konstantinopel <lacht> yeah. genannt, heute ist es Istanbul. Ja. Now what's interesting, also was interessant ist, is that by splitting the empire, er hat das Königreich geteilt into an eastern and western Roman Empire. Also gab es das West- und das Oströmische äh, Königreich. It is the reason, it das is reicht. the reason. Das ist der Grund, that even to this very day, das ist bis heute Europe Europa is referred to as Eastern Europe and Western Europe. Dass wir bis heute diese Teilung in Westeuropa und Osteuropa haben. Germany is in Deutschland ist in Western, right? right no, yeah. <laughs> <laughs> uh, also Deutschland ist jetzt in Westeuropa. So you get some glimpse of the history which shaped this kingdom that which ruled all the way up to the Atlantic Ocean. Und so kriegt man so einen Einblick in das ähm, Königreich oder dieses, dieses Reich, das bis an den Atlantischen Ozean regiert hat. It brings us to about the fifth century AD. Und wir kommen da in das 5. Jahrhundert nach Christus dann. But now we read verse 41. Jetzt Vers 41 heißt es. And this is where things become very relevant for our situation. Und hier bekommt das Ganze jetzt eine sehr relevante Note für unsere Situation. Here's what the Bible says. Es heißt hier, dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehen gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. So if you were thinking just oh okay gold also wenn sie gedacht haben ja gold you can then silver silver brass bronze iron eisen you would could be tempted to think okay what's harder than iron oh maybe it's like rhodium or something like this <laughs> dann könnte man sich fragen was ist noch härter als eisen vielleicht Ro rhodium but the bible actually is telling us another ch shift or change would happen aber die bibel sagt uns da würde etwas neues passieren eine neue wendung würde kommen the feet still have iron in them die füße hatten immer noch eisen but now they are separated or they are split by this Clay. Aber jetzt sind sie zersplittert durch diesen Ton. And the Bible is telling us, und die Bibel sagt uns, and remember, this was written 2600 years ago, und nicht vergessen, das ist 2600 Jahre zuvor geschrieben worden, that the fourth kingdom, dass das vierte Königreich it wouldn't be destroyed by fifth kingdom, es würde nicht durch ein fünftes Königreich zerstört werden, no, the fourth kingdom would be divided es, into separate kingdoms. es würde vielmehr zerteilt werden in verschiedene Königreiche. Now, what has a head? Um, what, was, what has a A head, also was hat einen Kopf? Chest, arms, uh, einen, uh, einen, einen Brust und Arme. Belly, thighs, legs and feet. What has that? Was, so what has a head? Ja, chest, also, arms. Was, was hat einen Kopf, einen, einen Brust, einen Arme, uh, Beine, Hüften, Füße? What is the image, image of? What is it an image of? Es ist ein, ein Bild von was? It's a person. Es ist eine Person. Okay. How many toes do you have? Wie viele Zehen haben Sie? Ten toes. Zehn. Although I knew one girl that had twelve toes, but anyway. <laughs> okay. How many? How many? So we are talking about the image of a man. Wir sprechen über einen, das Bild eines Menschen. And as we look at this image of a man, the Bible is giving us the clue. It does not say that the image has ten toes, but it's intimating e that the ro that the empire would be divided into ten divisions. Es steht nicht explizit da, aber dadurch, dass wir das Bild eines Menschen vor uns haben, haben wir diesen Hinweis darauf, dass dieses Königreich wohl in zehn Königreiche aufgeteilt werden würde. Here's an amazing fact. Und hier ist eine sehr erstaunliche Tatsache. During this time period in Roman history, in dieser Zeitperiode der römischen Geschichte, um, Germanic tribes began to come from the northeast of the Roman Empire. Da kamen germanische Stämme aus dem Nordosten and they began to carve out territories for their tribes. Und sie haben angefangen so für ihre Stämme bestimmte Territorien einzunehmen. And when the Roman Empire was finally divided up amongst these divisions, 
Und als das Römische Reich endlich in diesen Teilungen aufging, guess how many divisions Rome finally fragmented into. Guess. Raten Sie mal, wie viele verschiedene Fragmente waren jetzt übrig geblieben vom Römischen Reich? Ten. Zehn. Not nine. Nicht neun. Not thirteen. Nicht dreizehn. Ten. Zehn. Here they are. Und hier sind sie. You, you should. Okay, now notice that the tribes that came Many of them became the ancestors of modern European nations. Interessanterweise sind viele von diesen Stämmen die Vorfahren heutiger europäischer Nationen. My translator was educating me about German culture and history earlier today. Ja, ich habe etwas über deutsche Geschichte heute erzählt. And they helped me understand that this little suffix on the end of German names like Ingen, when it says Ingen, und nämlich dass äh, viele dieser deutschen Städte, die wir hier im Süden haben, Ingen wie Plochingen und Esslingen und Wendlingen und so, Hedelfing. These suffixes end up being a A, a moniker back to the original Alemanni culture. Gehen zurück auf die Stadtgründung der Alemannen hier. Das waren die allerersten alemannischen Stadtgründungen hier in diesem Gebiet. Now, while the Roman Empire did divide into ten divisions, das Römische Reich ist also in zehn Teile geteilt worden. Three of them no longer exist. Drei von denen existieren nicht mehr. And if you will join us tomorrow night, und wenn Sie morgen Abend kommen, I'm going to explain to you why that fact. Und wenn, dann werde ich Ihnen erklären, warum diese Tatsache can help you understand who the Antichrist of Bible prophecy wie diese Tatsache etwas zu tun hat mit dem Antichristen der biblischen Prophetie. But before we get too far, let's look at Aber das werden wir uns heute nicht mehr anschauen. And let's look at verse 42 tonight. Wir wollen Vers 42 noch anschauen. And then verse 43. Und dann Vers 43. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. 43, yeah. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. This is an amazing truth that the Bible is telling us 2600 years ago. Also 2600 Jahre zuvor hat die Bibel uns diese erstaunliche Wahrheit vermittelt. It is telling us that this fourth kingdom which gets divided into 10 divisions. Da wird uns gesagt, dass dieses vierte Königreich, das in zehn Teile geteilt wird. Once it's divided, als es geteilt ist, they would try to reconnect into one. Da würden sie versuchen, sich wieder zu vereinen. And how would they do it? Und wie würden Tun. On the screen tonight you can see it says they shall mingle themselves with the seed of man. Es heißt, sie würden sich mit dem Menschensamen vermischen. Seed in the Bible it means children or offspring. Das ist in der Bibel ein, ein Begriff für Kinder oder für ihr ja, Nachkommen. And to mingle themselves with the seed of man it means to intermarry their children. Es bedeutet, dass die Kinder miteinander heiraten würden. If you could go back to the to Europe right before World War I, wenn man sich äh, Europa nur kurz vor dem Ersten Weltkrieg vorstellt, if you look at the heads of state of the European nations, und sich die europäischen Staatsoberhäupter anschauen würde, there was this custom of intermarrying the prince and the prince of other countries so that those two countries could have an alliance. Da gab es diese Angewohnheit, die verschiedenen Prinzen und Prinzessinnen miteinander zu verheiraten, um die Allianzen zu formen. And it was not long before almost all of the heads of the European nations were connected through intermarriage. Und über kurz und lang waren alle europäischen Nationen durch äh, Verheiratungen miteinander verbunden. But the Bible was very clear. This would be how they would try to make this work. Die Bibel sagt sehr deutlich, das wäre die Methode, die sie anwenden würden, um das zu realisieren. But that it would not work. Aber die Bibel sagt auch, dass es nicht funktionieren würde. Because the Bible actually said, Denn die Bibel sagt, that they would mingle themselves with the seed of men. Sie würden sich zwar miteinander vermischen mit dem Menschensamen, but they will not cleave one to another. Aber sie würden nicht aneinander haften bleiben. Now, if you study the history of Charles Magnus. Wenn man sich also äh, Karl den Großen anschaut, die Geschichte. You probably know his goal, he wanted to start the Holy Roman Empire. Er wollte dieses heilige römische Reich äh, erstehen lassen. But historians have not been very kind to him. Aber die Geschichtsleute sind nicht sehr freundlich zu ihm. They say that his empire was not holy it was not roman and it was not really an empire sie sagen es war weder heilig noch war es römisch vor allem was kein wirkliches reich charles the fifth karl der fünfte louis the 14 louis der 14 napoleon perhaps came the closest napoleon ist vielleicht am nächsten dran gekommen do you know they say that napoleon at, in by 1805 wanted all of europe to be under one napoleonic code one napoleonic law 1805 sagen sie, es wollte Napoleon ganz Europa unter seine Gesetzgebung haben. But you may understand that Napoleon met a fateful defeat at a place called Waterloo. Aber er ist in Waterloo vollständig geschlagen worden. Do you know that scholars say that after Napoleon lost the Battle of Waterloo? Wissen Sie, dass Geschichtsleute, Geschichtswissenschaftler uns sagen, nachdem er diese Schlacht verloren hatte, in desperation he cried out. 
<coughs> da hat er in Verzweiflung ausgeschrien. He said, God is too much for me. Er sagt, Gott, es ist zu viel für mich. Now maybe you know this, but even the dictator Hitler. Vielleicht wissen Sie das sogar Hitler, der Diktator. He was a art student in the city of Munich. Er war ein Kunststudent in München. Scholars say that he boarded with a Christian woman. Einige Wissenschaftler sagen uns, er hat äh, Board, like, together. No, he boarded, like he yeah. borrowed a room, rented yeah. a room. Ja, er hat einen, einen, einen Raum gemietet bei einer christlichen Frau. And he was studied the Bible with her. She studied the Bible with him. Und sie haben gemeinsam die Bibel studiert. Scholars say that he actually studied Daniel 2 with her. Well, we are reading tonight. Und es gibt Berichte, dass er sogar Daniel Kapitel 2 gelesen hat. And it is for this reason. Und es ist für, aus diesem Grund, that before he had his two front war before he went off to engage Russia as well as the west bevor er seinen zwei fronten krieg begonnen hat und russland und den westen angegriffen hat he stopped at munich and he went to see that woman one more time da ist er noch mal in münchen stehen geblieben hat er gestoppt und hat diese frau noch mal besucht and he said tell me does the bible say that someone cannot conquer russia as well as western european nations und er hat gefragt sagt die bibel wirklich dass man nicht gleichzeitig russland und die westeuropäischen nationen besiegen kann and she told him she said russia was never part of the roman empire und sie sagt ihm also, Russland war nie Teil des äh, römischen Imperiums. So that's not in it. Also das ist nie, keine Frage. All of these people made an attempt at something God could say, God would say, cannot be done. Und all diese Leute haben diesen Versuch unternommen, etwas zu tun, von dem Gott klar gesagt hatte, es wird nicht geschehen. You see, the language of Scripture was unmistakable. Die Sprache der Bibel war absolut Unmissverständlich. These words, they shall not cleave one to another. Sie werden nicht aneinander haften. Now you might be wondering, well, where is this statue? How does this apply to us? Vielleicht wundern Sie sich ja, wie bezieht sich das jetzt auf uns? Please look with me at the last part of our study tonight, Daniel 2, verse 44. Der letzte Teil heute Abend in Vers 44. And please notice what the Bible says here. Da heißt es aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. And then verse 45 says, und Vers 45 steht, ganz so wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte, der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll, und der Traum ist zuverlässig, und seine Deutung steht fest. Now, there are two words in here that I want you to take notice of. Es gibt zwei Worte, die wir kurz betonen wollen hier. The Bible says the dream is certain. Die Bibel sagt, der Traum ist zuverlässig. The interpretation is sure. Seine Deutung steht fest. You see, friends, in this life that we are living, in diesem Leben, das wir leben, liebe Freunde, there are very few things. Da gibt es wirklich sehr wenige Dinge, that are certain and sure, die zuverlässig und fest sind. People say taxes are certain and death is sure. Leute sagen Steuern sind zuverlässig und der Tod ist sicher. But the Bible says, aber die Bibel sagt, that God's word is certain and is sure. Dass Gottes Wort zuverlässig und fest und treu ist. Now friends, let's review what we've learned tonight. Lass uns kurz zusammenfassen, was wir heute Abend gelernt haben. We saw an image. Wir haben ein Bild gesehen. The image's head is made of. Das der Haupt war aus, das Haupt war aus. It's gold, gold. and it represents the kingdom of. Und es repräsentiert Babylon. Das Königreich von Babylon. And then we saw Dann the chest. Eine Brust. It's made of aus silver. silver and it represents the kingdom of. Und es stellt welches Königreich dar? Media and Persia. Medo Persien. Then we saw the belly. Dann gab es diese Hüften. What was it made of? Woraus war das gemacht? Brass. Aus Bronze. It represented the kingdom of Greece. Und das war Griechenland. And then we, of course, we saw the legs. Und dann sahen wir die äh, Beine. What were they made out of? Und sie waren aus welchem Metall? Iron. Aus Eisen. And we know that it symbolizes the kingdom of Rome. Und wir haben wissen, dass es Rom damit But gemeint. But we have passed Babylon. Wir sind an Babylon vorbei. We have passed Media and Persia. Wir sind an Medo Persien vorbei. We have even passed Greece. Wir sind an Griechenland vorbei. We've even passed Rome. Wir sind an Rom vorbei. Where are we right now? Wo sind wir jetzt gerade? Where are we tonight? Wo sind wir heute? As you and I sit here tonight, we are living in the feet of this particular image. Da leben wir heute in diesen Füßen dieses Bildes. You see friends, after this, the next thing that the Bible describes is coming. Das nächste, was in dieser Vision von der Bibel beschrieben wird, God is going to set up his everlasting kingdom. Ist, dass Gott sein ewiges Königreich aufrichten wird. It will destroy all other kingdoms. Und das wird alle Königreiche vernichten. And God's kingdom is going to last forever. Und Gottes Königreich wird für immer regieren. Friend, please tell me tonight. Lieber Freund, 
sagen wir heute Abend. By the show of your hands. Einfach indem ihr eure Hände hebt. Would you like to be a part of that kingdom when it comes? Möchtest du, lieber Freund, liebe Freundin, ein Teil jenes Königreiches sein, so, wenn es kommt? you raise your hand, won't you say, God, help me to be part of that kingdom? Wenn du Teil dieses Königreichs sein möchtest, God bless you tonight. Gott segne dich. As we, before we pray tonight. Bevor wir heute Abend beten. I want you to read the words of Jesus. Möchte ich, dass wir gemeinsam noch ganz kurz diese Worte von Jesus lesen. In John chapter 14 and verse 29. In Johannes 14 und dort Vers 29. This is why Jesus gives us prophecy. Deswegen gibt Jesus uns Prophezeiungen. Notice what the Bible says. Die Bibel sagt, und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Friends, God wants us to have confidence in him. Liebe Freunde, Gott if, möchte, dass wir Vertrauen in ihn haben. If he knows the future 2600 years in advance. Wenn er die Geschichte 2600 Jahre im Vorhinein kennt. Surely he can guide us tomorrow. Dann kann er uns ganz bestimmt auch morgen führen. If the future looks dark for you. Wenn die Zukunft für dich gerade dunkel aussieht. Just know that God can guide you through the mystery of what tomorrow will hold. Dann wisse Gott kann dich auch durch die Geheimnisse des morgigen Tages führen. As we close our study tonight. Während wir jetzt schließen. Would you please bow your heads with me as we pray? Möchte ich Sie noch einmal einladen, liebe Freunde, gemeinsam zu beten. Heavenly Father. Himmlischer Vater. We are reminded that the God in heaven knows the end from the beginning. Wir haben uns erneut daran erinnert, dass der unser Vater im dass du we are so thankful for the Bible which shows us God's foreknowledge of the rise and falls of kingdoms. Dass du das Ende vom Anfang her kennst und dass wir in der Bibel wissen können, dass und sehen können, dass du all diese Königreiche in ihrem kommen und und gehen gesehen hast. And when your kingdom comes, und wenn dein Königreich kommt, help us to be a part of it. Dann hilf uns ein Teil davon zu sein. We ask these things. Das bitten wir. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.